¿Qué onda gente de YouTube? Aquí Pirata Pingüino y les traigo un nuevo video de Project Void. Nuevamente les traigo un video de los mejores lugares para hacer una base, pero esta vez en la ciudad más grande y peligrosa del juego, que es la ciudad de Louisville. Recuerden que ya tengo en el canal los videos de dónde hacer sus bases en todas las ciudades de Spawn. Por si les interesa pasar a verlo, se los dejo aquí arriba y en la descripción. Como siempre, esto es únicamente mi opinión, por lo que si ustedes tienen otra localización para hacer una base en esta ciudad, me gustaría que me la dejaran en los comentarios, en especial para dar más opciones a los jugadores que lleguen a ver este video. Además de que al ser Louisville la ciudad más grande que hay en el mapa, habrá muchas otras posibilidades que yo aún no he considerado. Y como última aclaración, y en especial para los jugadores que van empezando a jugar, Louisville es una ciudad muy difícil para sobrevivir, por lo que si aún no son muy buenos jugando y no quieren estar muriendo constantemente, no vengan aquí a menos que quieran un verdadero reto. Pero sin más dilación, comencemos. Empecemos con algunas localizaciones que realmente podrían no considerarse parte de Louisville, pero por su cercanía son muy buenas para poder crear una base y así poder explorar la ciudad y regresar a un lugar un poco más seguro. Las casas militares son un grupo de cuatro casas que se encuentran al sur de la ciudad, a un costado del área de refugiados, en la entrada de Louisville. Las dos principales ventajas que tiene este lugar es que se localiza a las afueras de la ciudad, lo que significa que habrá poca actividad zombie y que se encuentra dentro del control militar, lo que nos da un lugar casi completamente vallado, con solo dos entradas, que podremos cubrir fácilmente con muros o puertas dobles de madera, lo que nos dará muchísima protección. Otra ventaja que tiene este lugar es el loot que podremos encontrar dentro de las casas, en especial dentro de esta que tenemos aquí, ya que podremos hallar armas de fuego, medicamentos y equipamiento militar. Además de que al ser casas ya contaremos con los muebles básicos de supervivencia, como el horno, la nevera y la cama. Al sur de este lugar encontraremos cuatro lagos, lo que nos dará acceso a agua infinita y a un lugar de pesca, por lo que también tendremos una fuente de alimento. De igual manera, hay una gran zona verde alrededor donde podremos hacer nuestros cultivos y una gran zona boscosa de donde podremos obtener madera o hacer una zona de trampas para conseguir aún más alimento. Por otro lado, la mayor desventaja que tiene este sitio es la lejanía con la ciudad, lo que nos obligará a viajar mucha distancia para poder explorar la ciudad y conseguir los recursos necesarios para poder sobrevivir. Y la otra desventaja que tiene es que aunque tenemos la zona del bosque y la zona del lago, realmente la única forma de llegar a ellas es regresando hasta la salida del control militar o rompiendo una valla con ayuda de una almádena, ya que estas no se pueden saltar debido al alambre de púas. Personalmente les recomiendo que si van a romper la valla, primero cierren estas dos entradas y rompan las vallas de esta zona. Continuamos con la siguiente localización, que es una granja que se encuentra en la parte sur a las afueras de la ciudad. Este lugar tiene varias ventajas, empezando con que es una localización bastante aislada de la ciudad, lo que significa que habrá poca actividad zombie. Estaremos rodeados de una gran cantidad de zona verde, por lo que podremos crear fácilmente nuestros cultivos. Hacia el norte tendremos una zona boscosa de donde podremos conseguir madera o también podremos ocupar las habilidades de trampas y rebuscar para conseguir alimentos y objetos útiles. Al ser una casa ya cuenta con los muebles básicos de supervivencia, además de que cuenta con un cobertizo y un taller de donde podremos obtener herramientas, armas cuerpo a cuerpo, objetos de jardinería y algunas semillas. Y por último tendremos cerca una pequeña zona comercial, donde hay una gasolinera, una tienda de armas y una ferretería, por lo que obtendremos gasolina, armas y herramientas muy fácilmente. Más al norte de la zona comercial encontraremos una pequeña estación de bomberos, por lo que podremos encontrar algunas hachas y aún más herramientas. La desventaja que tiene este lugar sería básicamente la misma que con la zona anterior, y es que está retirada de la ciudad, por lo que tendremos que hacer viajes largos para ir a explorar. Sin embargo, esta zona está menos retirada, por lo que tampoco será un gran problema. Y lo que considero es su mayor desventaja es que no tiene un cuerpo de agua cerca, por lo que dependeremos únicamente de la lluvia, lo que nos obligará a encontrar bolsas de basura rápidamente para poder crear los recolectores de lluvia. Continuamos con la tercera localización, que es un conjunto de tres casas valladas al este de Louisville, y es la que considero la mejor zona para hacer una base. La principal ventaja que tiene este lugar es que está completamente vallado y cuenta con una sola entrada para las tres casas, que podremos cubrir fácilmente con una puerta doble y un muro o con un vehículo. Así tendremos una protección muy buena contra los zombies. También, al estar a las orillas de la ciudad, habrá menor actividad zombie. Sin embargo, esto no significa que sean pocos zombies, sino que hay menos población comparada con el centro de la ciudad. Otra gran ventaja que tiene este lugar es que esta casa cuenta con un lago pequeño, por lo que tendremos agua infinita y un lugar de pesca. 
así tendremos comida para una buena parte de la partida. Aunque al ser un lago pequeño, los peces se irán agotando rápidamente. Al ser casas, cuentan con los muebles básicos de supervivencia, que son la nevera, el horno y la cama. Y cada casa cuenta con un garaje, así que podremos obtener algunas herramientas, materiales, armas cuerpo a cuerpo e incluso con un poco de suerte, un generador. Hay una gran cantidad de zona verde dentro de la zona vallada, así que no tendremos problema para hacer nuestros cultivos. Y tenemos una gran zona boscosa alrededor, así que podremos ocupar las habilidades de trampas y rebuscar para encontrar alimento y algunos objetos útiles, o algo de madera para ocupar la habilidad de carpintería. También tendremos cerca la zona comercial y la estación de bomberos que les mencioné en la localización anterior, así que podremos ir por armas, herramientas y recursos como la gasolina sin tener que hacer grandes viajes. Y por último tendremos una gran comunidad cerrada al sur, y todas las casas cuentan con un garaje, por lo que podremos encontrar una gran cantidad de herramientas, además de que no nos costará trabajo encontrar un generador en caso de ser necesario. La única desventaja que tiene esta localización es que se encuentra retirada de los lugares importantes, como almacenes o tiendas de empeño, por lo que si no encontramos lo que necesitamos en esta pequeña zona comercial, tendremos que hacer viajes largos, aunque eso ocurrirá en muchas de las localizaciones por el tamaño de la ciudad. Continuamos con la siguiente localización, que son todas las casas que se encuentran pegadas al río en la parte oeste de la ciudad. Varias de estas casas podrían ser un buen lugar para hacer una base, sin embargo les hablaré de una casa en específico que considero es la mejor. Esta es una casa que cuenta con un garaje muy grande, donde podremos meter al menos tres vehículos, además de que dentro encontraremos herramientas, materiales, armas cuerpo a cuerpo y partes de vehículos. La principal ventaja que tiene este lugar es que está casi completamente vallado, solo cuenta con dos aperturas a la orilla del río que tendremos que cubrir con un par de muros de cada lado. También tendremos que cubrir la entrada principal que podremos cerrar con unas puertas dobles y unos cuantos muros. Al cubrir las aperturas de la orilla tendremos libre acceso al río, por lo que obtendremos agua infinita y un lugar de pesca completamente seguro. También tendremos bastante zona verde dentro del área vallada, por lo que podremos hacer nuestros cultivos fácilmente. Al ser una casa cuenta con los muebles básicos de supervivencia como un horno, la nevera y la cama. Y por último tendremos varios edificios útiles relativamente cerca un par de tiendas de alimentos, una licorería, una tienda de VHS, un gigamar donde podremos obtener bastante comida y algunas herramientas, además de que cuenta con cuatro surtidores de gasolina. También habrá una gasolinera y una destilería de bourbon. Las desventajas que tiene este lugar es que aun cuando tenemos todos estos edificios que les acabo de mencionar, realmente siguen siendo viajes largos, casi como si tuviéramos que viajar la mitad de Mudrow para llegar a cada uno de estos sitios por lo que tendremos que movernos mucho para conseguir algunos recursos útiles, además de que no tenemos una zona boscosa cerca, y si llegamos a necesitar bastante madera, también tendremos que hacer viajes largos hacia el sur para conseguirla. Pasamos con la siguiente localización, que es una fábrica abandonada en el centro de la ciudad. Cuenta con dos edificios, una zona de oficinas y la fábrica. La mejor opción será hacer la base en el edificio de la fábrica. La principal ventaja que tiene este lugar es que está completamente vallado, y solo tiene dos entradas con puertas dobles de alambrada, que será conveniente sustituir con muros o puertas dobles de madera, para tener mayor seguridad, ya que las puertas de alambrada son muy fáciles de destruir por los zombies. Otros puntos fuertes de esta fábrica es el gran espacio vacío que tenemos dentro, por lo que podremos hacer la distribución de la base a nuestro gusto, y que tenemos acceso al techo del edificio, lo que nos da una muy buena opción para colocar los recolectores de lluvia, el generador y crear algunas plantaciones seguras. La gran ventaja de este lugar son todos los edificios útiles que tendremos cerca. Hacia el sur tenemos dos almacenes para poder obtener herramientas, materiales y armas cuerpo a cuerpo. Y más al sur tenemos una gasolinera. Hacia el oeste tendremos una tienda, un taller mecánico y la oficina postal donde podremos obtener bastantes libros. Hacia el norte tendremos otros almacenes donde podremos conseguir más herramientas, materiales e incluso algunas semillas o un generador. Y por último hacia el este tendremos otra gasolinera y el hospital donde podremos obtener bastantes objetos de primeros auxilios. Además, toda la zona está llena de varios restaurantes y casas, de donde podremos obtener más loot interesante. Las desventajas de esta localización es que no tiene ninguna zona verde cerca, por lo que tendremos que buscar tierra para poder hacer nuestros cultivos. Tampoco tiene ninguna fuente de agua cercana y la única zona boscosa que tiene cerca es el parque central, que suele estar lleno de zombies, por lo que será difícil hacer recolectores de lluvia. 
Tampoco cuenta con ningún mueble, por lo que tendremos que buscar al menos los muebles básicos en las casas cercanas. Y la última gran desventaja que tiene es que al estar en el centro de la ciudad tendremos bastante actividad zombie. De hecho es la zona más peligrosa de todo el video, por lo que únicamente lo recomiendo si ya eres un jugador más experimentado. Pasamos con la penúltima localización, que es el depósito de vehículos que se encuentra al noreste a las orillas de la ciudad. La principal ventaja que tiene este lugar es que cuenta con un perímetro completamente vallado y con una sola entrada, la que podremos cubrir fácilmente con algún vehículo o una puerta grande, así que tendremos una protección efectiva contra los zombies. Otra ventaja que tiene este lugar es que encontraremos varios vehículos dentro, por lo que tendremos una gran probabilidad de encontrar uno o varios vehículos con llaves y gasolina, lo que nos asegura tener algún nuevo transporte o repuestos para el vehículo que tengamos. Además de que habrá varios vehículos quemados que podremos ocupar para desmantelarlos y subir la habilidad de metalistería. Dentro de la zona vallada tendremos mucho espacio abierto donde podremos construir un refugio completamente a nuestro gusto. Además de que tiene dos pequeños edificios, una oficina que tiene una mini nevera y dos microondas. Y el otro edificio es un pequeño taller mecánico donde podremos encontrar varias herramientas. También todo el terreno que está dentro del depósito es viable para poder crear nuestras plantaciones, así que no habrá ningún problema con los cultivos. Y por último tendremos varios edificios útiles a los alrededores. Para empezar, hay varias casas muy cerca donde podremos ir por artículos de hogar o algunos muebles como un horno o una nevera. Al norte tendremos un almacén donde podremos obtener bastantes herramientas, armas cuerpo a cuerpo, materiales y demás objetos útiles. Más hacia el norte encontraremos una gasolinera y una tienda de armas. Al sur tendremos una licorería y la estación de bomberos, en donde podremos obtener hachas, armas cuerpo a cuerpo y herramientas útiles. Y por último, al este tendremos una zona de casas en construcción, de donde podremos obtener todo tipo de herramientas y materiales, en especial tablones de madera para poder construir lo que queramos. Las desventajas que tiene este lugar es que primero, aunque tendremos todos los materiales necesarios para hacer un refugio bastante cerca, al inicio estaremos muy desprotegidos. También no tendremos ninguna fuente de agua cercana, así que tendremos que hacer recolectores de lluvia rápidamente. Igual que la localización anterior, también es una zona con una cantidad de zombies moderada, por lo que habrá cierta actividad zombie que puede causarnos problemas. Y por último, aunque no es un problema muy grande, al haber muchos vehículos dentro, despejar la zona para construir una estructura puede ser algo complicado, más aún si no tenemos un soplete y la máscara de soldador para desmantelar los vehículos quemados. Y pasamos con la última zona, que es la fábrica de ladrillos que se localiza al noroeste de la ciudad. Este lugar tiene grandes ventajas, empezando con que se encuentra a las orillas de la ciudad, por lo que habrá menos actividad zombie. Con otra ventaja que cuenta este lugar es el gran espacio que tiene, ya que son dos edificios, un almacén y la fábrica. Personalmente creo que si juegas en solitario sería mejor ocupar únicamente el almacén y cerrar el área de enfrente con varios muros. Cuenta con una gran cantidad de área verde, por lo que podremos crear una zona de cultivo sin mucho problema. Además de que tiene el río cerca, de donde podremos obtener agua para toda la partida y ocupar la habilidad de pesca para obtener alimento. En el área de oficina de la fábrica encontraremos un comedor, que tiene un sortidor de agua, un microondas y una nevera. Solo nos haría falta una cama para estar completos. De igual manera, dentro de la fábrica encontraremos varias herramientas, materiales y armas cuerpo a cuerpo. Y por último, hay varios edificios útiles cercanos. Un almacén de donde podremos obtener más herramientas, materiales y diferentes objetos útiles la tienda de excedentes militares, donde hallaremos armas de fuego, munición, armas cuerpo a cuerpo y todo tipo de equipamiento militar, un taller mecánico, una fábrica de utensilios de cocina, donde podremos hallar una gran cantidad de cuchillos de cocina, la fábrica de alambre y una casa de empeño. Por otro lado, las únicas desventajas con las que cuenta este lugar es que no tenemos una zona boscosa cerca y necesitaremos mucha madera si queremos hacer un perímetro bastante seguro por lo que estaremos obligados a hacer grandes viajes para conseguir los árboles. También la gasolinera más cercana está algo retirada. Y por último, puede llegar a ser algo molesto tener que retirar todos los palés con ladrillos de dentro del lugar, para así despejar el área y hacer la base a nuestro gusto. Y bueno gente, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado y les haya servido, y recuerden dejarme en los comentarios dónde suelen ustedes hacer sus bases en esta ciudad. También coméntenme si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse y díganme de qué más temas les gustaría que hablar en el canal. Cuídense mucho, nos vemos hasta el siguiente video. Chao, chao.